வணக்கம் அன்பு மாணவர்களே நாம் இன்றைக்கி ஒன்பதாம் வகுப்பு கணித பாடம் வடிவியல் பாடப்பகுதியில் செய்முறை வடிவியலில் குத்துக்கோட்டு மையம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் குத்துக்கோட்டு மையம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி குத்துக்கோடு அப்படின்னா என்னன்னு நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் குத்துக்கோடுனா வேறு ஒன்றும் இல்லை நாம் கீழ்வகுப்புகளில் முக்கோணம் படம் வரைஞ்சு அந்த முக்கோணத்தின் உயரம் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இல்லையா இது மாதிரி முக்கோணத்தின் உயரம் இந்த முக்கோணத்தின் உயரத்தை தான் குத்துக்கோடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு முக்கோணம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மூன்று பக்கங்கள் இருக்குது இல்லையா அதே மாதிரி மூன்று உச்சி புள்ளிகள் இருக்கு இப்போ ஒவ்வொரு உச்சி புள்ளியிலிருந்தும் எதிர்பக்கத்துக்கு வரையப்படும் குத்துக்கோடு அதாவது குத்துக்கோடுனா என்ன தொண்ணூறு டிகிரியை ஏற்படுத்தும் கோடு இங்கே வேறு தொண்ணூறு டிகிரி இருக்கா ஆக குத்துக்கோடுனா என்ன முக்கோணத்தின் ஒரு உச்சி புள்ளியிலிருந்து முக்கோணத்தின் ஒரு உச்சி புள்ளி ஏ இல்லையா இந்த ஏயிலிருந்து எதிர்பக்கமான பிசிக்கு வரையப்படும் செங்குத்து கோடு இப்போ பிசியோட இந்த கோடு தொண்ணூறு டிகிரி ஏற்படுத்து அதனால் இது குத்துக்கோடுன்னு பேர் ஆக மூன்று உச்சி புள்ளிகள் இருக்குது மொத்தம் அப்போ மூன்று குத்துக்கோடுகள் வரைய முடியும் அந்த உச்சி புள்ளிகளுக்கு எதிரே உள்ள பக்கத்தோட தொண்ணூறு டிகிரி ஏற்படுத்தும் கோடு மூணு வரைய முடியுது இல்லையா படத்தில் பாரு மூணு கோடு இருந்தா அந்த மூணு கோடுகளும் சந்திக்கிறது ஒரு புள்ளியில் இல்லையா இந்த புள்ளி தான் குத்துக்கோட்டு மையம் குத்துக்கோட்டு மையத்தை ஹெச் அப்படின்ற எழுத்தால் குறிப்பிடணும் இந்த குத்துக்கோட்டு மையம்னு சொல்லலாம் அல்லது தொண்ணூறு டிகிரி ஏற்படுத்தும் கோடுக்கு செங்கோடுன்னு வேறு பேர் கூட இருக்குது இல்லையா எனவே அதை செங்கோட்டு மையம்னு சொல்லலாம் இப்போ உங்கள் புத்தகத்தில் என்ன கொடுத்துருக்கான் பாரு முக்கோணத்தின் குத்துக்கோட்டு மையம் வரைதல் குத்துக்கோட்டு மையம்னா என்ன ஒரு முக்கோணத்தின் குத்துக்கோட்டு மையம் என்பது அம்முக்கோணத்தின் மூன்று உச்சிகளில் இருந்து வரையப்படும் செங்குத்து கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளியாகும் அதுதான் இப்போ நான் வழக்கம் சொன்னேன் இல்லையா இது செங்கோட்டு மையம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இதை ஹைச் என்று குறிப்போம் புரிஞ்சிச்சா சரி இப்போ முக்கோணத்துக்கு நீ உயரமெல்லாம் வரைஞ்சிருப்ப இல்லையா கீழ் வகுப்புகளில் இப்போ ஒரு முக்கோணம் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இந்த முக்கோணத்தின் உச்சி புள்ளி ஏ பி சி அப்படின்னு வச்சுக்கோவே இப்போ ஏயிலிருந்து எதிர்பக்கம் சிக்கு ஒரு உயரம் வரைவோம் அந்த உயரத்தை தான் இப்போ இந்த வகுப்பில் நாம் என்ன சொல்ல போகிறோம் குத்துக்கோடு அல்லது செங்கோடு அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் இப்போ ஏயிலிருந்து ஒரு செங்கோடு வரைவோம் பிசிக்கு இப்போ இங்கே பிசியோட இந்த கோடு தொண்ணூறு டிகிரி ஏற்படுத்துது இதை டின்னு குறிச்சுக்கோ இப்போ இது ஒரு செங்கோடு ஏடி அல்லது குத்துக்கோடு அதே மாதிரி உச்சி பியிலருந்து ஒரு செங்கோடு வர இது இங்கே ஏசியை சந்திக்கும் புள்ளிய ஈன்னு வச்சுக்கோ இதுவும் இங்கே தொண்ணூறு டிகிரி ஏற்படுத்தும் கோடு இப்போ மூணாவது செங்கோடு வரைஞ்சா கூட இந்த ரெண்டு புள்ளிக இந்த ரெண்டு செங்கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி வழியாக தான் போக போகுது அதனால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நாம் ரெண்டு கோடுகள் வரைஞ்சாலே போதும் அந்த மையம் கிடச்சிரும் அப்போ ரெண்டு குத்துக்கோடுகள் வரைஞ்சாலே குத்துக்கோட்டு மையம் கிடச்சிருது நாம் மூணாவது குத்துக்கோடு வரைய வேண்டிய தேவையில்லை அப்போ குத்துக்கோட்டு மையத்தை ஹெச்னு குறிப்பிட்டாச்சு சரி இப்போ வேறு ஒரு வகையான முக்கோணத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன் 
இப்போ இப்படி இருக்குது முக்கோணம் இது என்ன வகையான முக்கோணமாக இருக்குது விரிகோண முக்கோணமாக இருக்குது ஏன்னா இங்கே கோணம் பாரு தொண்ணூறு டிகிரியை விட கண்டிப்பாக கூட தானே இருக்கும் அப்போ இது ஒரு விரிகோண முக்கோணமாக இருக்குது இந்த விரிகோண முக்கோணத்துக்கு இப்போ பிசியை நீ அடிக்கோடாக வச்சுக்கிட்டு ஒரு உயரம் வரையணும் ஒரு குத்துக்கோடு வரையணும் அதாவது உச்சிப்புள்ளி ஏழருந்து பிசிக்கு ஒரு குத்துக்கோடு வரையணும்னா எப்படி வரைவ நீ பிசிக்கு செங்குத்தா வரையணும் இல்லையா இப்போ பிசிக்கு நாம் செங்குத்தா ஒரு கோடு வரைஞ்சோம்னு வச்சுக்கவே பாரு பிசிக்கு செங்குத்தா நாம் ஒரு தொண்ணூறு டிகிரி கோடு வரைஞ்சோம்னா அது ஏழே போல் இப்போ இங்கே வரைஞ்சா கூட பாரு ஏ வழியாக போகுதா போகலை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த பிசியை நாம் நீட்டி விட்டுறணும் பிசியை நீட்டி விட்டு அதுக்கப்புறம் ஏழருந்து பிசிக்கு ஒரு குத்துக்கோடு வரைய முடியுது ஆனால் சார் இது பிசியையும் தாண்டிருச்சே பிசிக்கு உள்ள வரலையே அப்படின்னா அப்படி வரலாம் இந்த முக்கோணத்துக்கு இப்படி தான் நாம் குத்துக்கோடு வரைய முடியும் அப்போ குத்துக்கோடு எங்கேருந்து எது முடிய அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த ஏழருந்து இது முடிய இது ஒரு ஈன்னு வச்சுக்கோவே அப்போ ஏஇ தான் குத்துக்கோடு அது பிசியை விட்டு வெளியே வந்து முக்கோணத்துக்கு வெளியே பிசியோட நீச்சியில் தான் இந்த இ என்ற புள்ளி அமைஞ்சிருக்கு ஏஇ இந்த முக்கோணம் ஏபிசிக்கு உள்ள வராமல் முக்கோணம் ஏபிசிக்கு வெளியே வந்திருக்கு இல்லையா அப்படி வரலாமா ஆனால் வரலாம் இதுதான் இந்த மாதிரியான விரிவோண முக்கோணத்துக்கு குத்துக்கோடு வரையும் முறை இதில் எந்த தப்பும் இல்லை இப்படி தான் வரையணும் வேறு வழி கிடையாது புரிஞ்சிருச்சா சரி இப்போ நீ கீழ்வகுப்புகளில் இந்த முக்கோணத்துக்கு உயரம் வரைய நிறைய டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணியிருப்ப இல்லையா சில பேர் இந்த ரெண்டு முக்கோணம் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஜியாமெட்ரி பாக்ஸில் ரெண்டு முக்கோணம் மாதிரி இருக்கும் இந்த ரெண்டு முக்கோணத்தை வச்சு கூட நீ குத்துக்கோடு வரைஞ்சிருப்ப அதாவது முக்கோணத்தின் உயரத்தை இப்படி வச்சு வரைஞ்சிருப்ப சில பேர் பாகை மானியை வச்சு குத்துக்கோடு வரைஞ்சு காட்டியிருப்பாங்க இல்லையா இப்போ இந்த வருஷம் வந்து காம்பஸை வச்சு கவராயத்தை வச்சு குத்துக்கோடு எப்படி வரைகிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த முறையில் தான் நாம் இந்த குத்துக்கோட்டு மையம் கண்டுபிடிக்க குத்துக்கோடுகள் வரைய போகிறோம் சரி இப்போ உங்கள் புத்தகத்தில் என்ன கணக்கு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்றத பார்ப்போம் குத்துக்கோட்டு மையத்துக்கு இங்கிலீஷில் ஆர்த்தோ சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி இப்போ எடுத்துக்காட்டு நாலு புள்ளி ஒன்று மூணு பாருங்கள் பி கியூ இசிக்குவல் டு ஆறு சென்டிமீட்டர் கோணம் கியூ இசிக்குவல் டு அறுபது டிகிரி மற்றும் கியூஆர் இசிக்குவல் டு ஏழு சென்டிமீட்டர் அளவுகளை கொண்ட முக்கோணம் பி கியூஆர் வரைந்து அதன் குத்துக்கோட்டு மையம் காண்க அப்படின்னு சொல்லிடுங்க சரி இதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே என்ன செய்யணும் உதவி படம் வரையணும் இல்லையா சரி உதவி படம் வரைவோம் PQR முக்கோணம் இல்லையா பி கியூ ஆர் இப்போ கொடுக்கப்பட்ட அளவுகளை நாம் எழுதிக்கிறோம் உதவி படத்தில் பி கியூ ஆறு சென்டிமீட்டர் கோணம் கியூ அறுபது டிகிரி கியூஆர் ஏழு சென்டிமீட்டர் சரி பி கியூ ஆறு சென்டிமீட்டர் இல்லையா அப்போ ஆறு சென்டிமீட்டர் எழுதிக்க 
பிக்யூவில் அதே மாதிரி கோணம் கியூ வந்து அறுபது டிகிரி அப்போ அறுபது டிகிரின்னு அங்கே எழுதி கோணம் கியூவு அதுக்கப்புறம் கியூஆர் ஏழு சென்டிமீட்டர் வரைஞ்சாச்சுன்னா அடுத்து நீ தோராயமாக ஒரு குத்துக்கோடு மாதிரி வரைஞ்சிக்கிற வேண்டியதான் சும்மா பென்சிலில் அப்படி கோடு போட்டுக்க அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி கியூஆர் என்ற பக்கத்துக்கு பீலேருந்து குத்துக்கோடு வரைஞ்சிரு தொண்ணூறு டிகிரி குறியீடு போட்டு ரெண்டுமே சந்திக்கும் புள்ளி ரெண்டு குத்துக்கோடும் சந்திக்கும் புள்ளி ஹெச் அப்படின்னு எழுதிடு அவ்வளோதான் உதவி படம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ முக்கிய படம் நாம் வரையணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பிக்யூ என்ற கோடு ஆறு சென்டிமீட்டருக்கு வரையணும் இப்போ ஸ்கேல் எடுத்துக்கிட்டு பிக்யூ ஆறு சென்டிமீட்டர் வர சரி வரைஞ்சாச்சு இப்போ பிக்யூ அப்படின்னு எழுதி ஆறு சென்டிமீட்டர்னு குறிச்சிரு அடுத்ததா கோணம் கியூ அறுபது டிகிரி இல்லையா அப்போ கியூவில் பாகைமானியை வைக்கணும் இப்போ பாகை மானியோட அடிக்கோடு எந்த பக்கம் நீட்டிகிட்டு இருக்கு இடது பக்கம் நீட்டிகிட்டு இருக்கு இல்லையா பிக்யூ மேலே இந்த பாகை மானியோட அடிக்கோடு ஃபுல்லாக ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று கரெக்டாக வரணும் கரெக்டாக வச்சுட்டோம்னா பிக்யூ என்ற கோடு பாகை மானியோட சென்டரில் இருந்து இடது பக்கம் இருக்கு அப்போ இடது பக்கம் உள்ள ஜீரோவை தான் நீ எடுத்துக்கிறணும் அப்போ இடது பக்கம் உள்ள ஜீரோவை எடுத்துக்கிட்டு அதன் வழியாக அப்படியே நீ அறுபது டிகிரி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து ஒரு புள்ளியை குறிச்சிட வேண்டியது அறுபது டிகிரியில் அறுபது டிகிரியில் குறிச்சாச்சா சரி இப்போ கியூவில் இருந்து அந்த குறித்த புள்ளிக்கு ஒரு கோடு போட்டு இணைச்சிரு ஸ்கேலை வச்சு நீ கோடு போட்டுரு சரி இப்போ அறுபது டிகிரி குறித்த இடத்துல கியூவில் இருந்து ஒரு நேர்கோடு போட்டு இணைச்சாச்சு இதுக்கு அம்பு குறுக்கி போட்டுக்க ஏன்னா எவ்வளோ தூரம் வேணால் இது நீட்டலாம் இங்கே கியூவில் அறுபது டிகிரி அப்படின்னு குறிச்சிரு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும் கியூஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏழு சென்டிமீட்டர் இப்போ இந்த ஆரை பார்த்தீங்கன்னா இந்த அறுபது டிகிரி கோட்டின் மீது தான் இருக்குது இல்லையா அப்போ நாம் காம்பஸில் ஏழு சென்டிமீட்டர் அளவை எடுத்துக்கிட்டு கியூவில் வச்சுக்கிட்டு இந்த அறுபது டிகிரி கோடு மேலேயே வெட்டிட்டா அந்த வெட்டும் புள்ளி தான் ஆர் புரிஞ்சிச்சா சரி இப்போ காம்பஸை எடுத்துக்கிறணும் காம்பஸை எடுத்துக்கிட்டு ஸ்கேலில் எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் எடுக்கணும் ஏழு சென்டிமீட்டர் எடுக்கணும் காம்பஸில் ஏழு சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்க ஸ்கேலை வச்சு ஏழு சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கிட்டாச்சா அப்போ என்ன செய்யணும் அடுத்து கியூவில் வச்சு ஊசிய இந்த அறுபது டிகிரி கோடு மேலேயே வெட்டிடணும் இப்போ இந்த வெட்டும் புள்ளி தான் என்னது ஆர்
இப்போ பிஐயும் ஆரையும் ஸ்கேலை வச்சு சேர்த்துரு சேத்தாச்சு இது எவ்வளோ கியூஆர் ஏழு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு எழுதிடு இப்போ ஆறுலேருந்து பிக்யூக்கு ஒரு குத்துக்கோடு வரையணும் அப்போ இந்த வருஷம் உனக்கு எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னா காம்பஸ் மூலயமா இந்த குத்துக்கோடு எப்படி வரைகிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஆறுலேருந்து பிக்யூக்கு குத்துக்கோடு வரையணும் உச்சிப்புள்ளி ஆறுலேருந்து வரையணுன்றதுக்காக காம்பஸை என்ன பண்ணணும் நீ ஆறில் வச்சுக்கணும் ஊசியை காம்பஸோட ஊசியை ஆறில் வச்சுக்க ஆறில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு எடுத்துக்க காம்பஸில் அளவு எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் பிக்யூவை தாண்டி வர்ற மாதிரி பென்சில் முனை ஆறில் ஊசியை வச்சுக்கிட்டு பென்சில் முனையை பாரு கொஞ்சம் பிக்யூவை தாண்டி இருக்கா தாண்டி இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஒரு வெட்டு வெட்டு ஆறுக்கு பெருசாக ரெண்டு பக்கமும் வெட்டுற மாதிரி பிக்யூவை ரெண்டு பக்கமும் வெட்டுற மாதிரி ரெண்டு இடத்துல வெட்டுற மாதிரி ஒரு பெரிய வட்டவில் ஒன்று வரைஞ்சிக்க அதுக்கப்புறம் ஊசியில் இந்த ரெண்டு வட்டவில் வெட்டுற புள்ளிகள் அதிலிருந்து ஒரு சின்ன அளவாக எடுத்துக்கிட்டு இப்படி ஒரு வெட்டு வெட்டு அதே அளவு மாற்றாம அடுத்த வில்லு வெட்டுற இடம் பிக்யூவை வெட்டுற இடத்துல வச்சுக்கிட்டு முந்தின வெட்டை வெட்டீரு வெட்டலையா மீண்டும் முந்தின ஆர்க்கில் வச்சுக்கிட்டு திரும்பவும் இதை நீட்டி விட்டுரு இப்போ வெட்டிருச்சா சரி இப்போ நீ என்ன செய்யணும்னா ஆறுலேருந்து இந்த ஒரு புள்ளி கிடச்சிச்சு இல்லையா இங்கே இந்த ஆறுலேருந்து இப்படி நேராக ஸ்கேலை வச்சு சேர்த்துடணும் சேர்த்துருவோமா ஆறுலேருந்து நேராக இந்த புள்ளி வழியாக சேர்த்துரு கரெக்டாக சேர்க்கணும் தோராயமெல்லாம் சேர்க்கக்கூடாது அப்போ இங்கே நீ அளந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக தொண்ணூறு டிகிரி இருக்கும் புரிஞ்சிச்சா இப்போ ஒரு குத்துக்கோடு வரைஞ்சாச்சு அதே மாதிரி ரெண்டாவது குத்துக்கோடு வரையவும் இதே மெத்தடு தான் இப்போ நாம் பீலேருந்து ரெண்டாவது குத்துக்கோடை வரைவோம் அப்போ என்ன பண்ணணும் பீலேருந்து கியூஆர் என்ற பக்கத்துக்கு ஒரு குத்துக்கோடு அல்லது செங்கோடு அல்லது உயரம் வரைய போகிறோம் அப்போ நீ என்ன பண்ணணும் காம்பஸை எடுத்துக்கிட்டு ஊசியில் ஊசி முனையை பீல வச்சுக்கிறணும் பீல வச்சுக்கிட்டு எவ்வளோ அட அளவு எடுத்துக்கிறணும் இப்போ கியூஆரை தொட்டிருக்கா பென்சில் முனை அதை விட கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்துக்கிட்டு பெருசாக ஒரு வில்லு வெட்ட வேண்டியது வெட்டியாச்சா சரி இப்போ இந்த ரெண்டு இடத்துல கியூஆர இந்த வில்லு வெட்டுது அந்த ரெண்டு இடத்துலையும் நீ என்ன பண்ணணும் காம்பஸை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு சின்ன அளவை எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு புள்ளியிலிருந்தும் வட்டவில் வரையணும்
அடுத்த வெட்டும் புள்ளியிலிருந்து சரி வரைஞ்சாச்சு இப்போ அடுத்த புள்ளியிலிருந்தும் வரைஞ்சாச்சு இப்போ என்ன செய்யணும்னா இந்த பீலேருந்து இங்கே ஒரு புள்ளி நமக்கு கிடச்சிருக்கு இல்லையா பீலேருந்து இந்த புள்ளிக்கு ஸ்கேலை வச்சு ஒரு நேர்கோடு போட்டு சேர்த்துட வேண்டியது ரைட் இப்போ இது இன்னொரு செங்கோடு வரைஞ்சாச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு டிகிரி ஏற்படும் இப்போ இது ரெண்டுமே வெட்டி கொள்ளும் புள்ளி இந்த ரெண்டு குத்துக்கோடுகளும் வெட்டி கொள்ளும் புள்ளி அது இது இந்த இடம் இல்லையா இதுதான் என்னது குத்துக்கோட்டு மையம் அல்லது செங்கோட்டு மையம் ஹெச் புரிஞ்சிச்சா ஈஸியாக தானே இருக்கு சரி அடுத்த கணக்குக்கு நம்ம போவோமா அடுத்து புத்தகம் பயிற்சியில் அதுக்கு முன்னாடி பாரு குறிப்பு இந்த செங்கோட்டு மையங்கள்லாம் குறுங்கோணம் முக்கோணமாக இருந்தால் செங்கோட்டு மையம் அல்லது குத்துக்கோட்டு மையம் முக்கோணத்துக்கு உள்ள இருக்கும் பாரு அதே மாதிரி விரிகோணம் முக்கோணமாக இருந்தால் முக்கோணத்திற்கு வெளியே இருக்கும் ஹெச்சு பாரு இது விரிகோணம் முக்கோணம் எந்த கோணம் இந்த கோணம் விரிஞ்சிருக்கா தொண்ணூறு டிகிரியை விட கூட தானே இருக்கும் இந்த கோணம் அப்போ இந்த விரிகோண முக்கோணத்துக்கு குத்துக்கோட்டு மையம் எங்கே வருது முக்கோணத்துக்கு வெளியே வந்திருக்கு அதே மாதிரி செங்கோண முக்கோணத்திற்கு குத்துக்கோட்டு மையம்ன்றது செங்கோணத்தின் உச்சிப்புள்ளியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்க இங்கே தானே இருக்குது செங்கோணம் செங்கோணம் இங்கே இருக்குது இல்லையா சரி இந்த உச்சிப்புள்ளியிலிருந்து எதிர்பக்கத்துக்கு குத்துக்கோடு வரைஞ்சோம்னா இப்படி தானே வரைய முடியும் இதை தவிர வேறு ஏதாவது குத்துக்கோடு வரைய முடியுமா இந்த பக்கம் ஏன்னு வச்சுக்கோ பி சி இப்போ ஏபி என்ற பக்கத்திலருந்து எதிர்முனை சி இல்லையா ஏபி என்ற பக்கத்தின் எதிர்முனை சி அப்போ ஏபி என்ற பக்கத்திலிருந்து எதிர்முனை சிக்கு ஒரு குத்துக்கோடு வரையணும்னா அது பிசியாக தானே இருக்க முடியும் பிசி தானே குத்துக்கோடு அதே மாதிரி பிசி என்ற பக்கத்திலிருந்து எதிர்முனை ஏக்கு குத்துக்கோடு வரையணும்னா அது ஏபி என்ற கோடு தான் வேறு குத்துக்கோடு வரையவே முடியாது அப்போ குத்துக்கோடுகள் எது ஏபியும் பிசியும் தான் குத்துக்கோடுகள் இல்லையா அப்போ ஏபியும் பிசியும் சந்திக்கும் புள்ளி எது பியில் தான் சந்திக்குது அப்போ பி தான் குத்துக்கோட்டு மையம் ஹெச் புரிஞ்சிச்சா இது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் அப்போ நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் செங்கோண முக்கோணத்துக்கு செங்கோணத்தின் உச்சிப்புள்ளி செங்கோணத்தின் உச்சிப்புள்ளினா எது செங்கோணம் எங்கே அமைதோ அதுதான் செங்கோணத்தின் உச்சிப்புள்ளி பியில் தானே இப்போ செங்கோணம் அமைஞ்சிருக்கு அப்போ பி தான் செங்கோணத்தின் உச்சிப்புள்ளி அந்த செங்கோணத்தின் உச்சிப்புள்ளியே குத்துக்கோட்டு மையமாக அமைஞ்சிரும் செங்கோண முக்கோணத்துக்கு புரிஞ்சிச்சா சரி இப்போ நாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஒரு விரிகோண முக்கோணம் வரைஞ்சு அதுக்கு குத்துக்கோட்டு மையம் முக்கோணத்துக்கு வெளியே தான் வருதா அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ ஏழாவது கணக்கு பாரு பயிற்சியில் ஏபி சிக்வல்ட்டு ஆறு சென்டிமீட்டர் கோணம் பி நூற்று பத்து டிகிரி மற்றும் பிசி சிக்வல்ட்டு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் என்ற அளவுகளை உடைய முக்கோணம் ஏபிசி வரைந்து அதன் குத்துக்கோட்டு மையம் காண்க சரி இப்போ நாம் உதவி படம் வரைஞ்சிக்குவோம்
முக்கோணம் ஏபிசி ஏ பி சி ஏபி ஆறு சென்டிமீட்டர் கோணம் பி நூற்றி பத்து டிகிரி பிசி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஏபி ஆறு சென்டிமீட்டர் கோணம் பி அறுபது டிகிரி பிசி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இப்போ அடுத்து நீ என்ன பண்ணணும் ஏலேருந்து பிசிக்கு தோராயமாக ஒரு குத்துக்கோடு மாதிரி வரைஞ்சிக்கிற வேண்டியதுதான் தொண்ணூறு டிகிரி ஏற்படுத்தும் கோடு மாதிரி அதே மாதிரி உச்சிப்புள்ளி சியிலேருந்து ஏபிக்கு ஒரு தொண்ணூறு டிகிரி கோடு வரைஞ்சிக்கிற வேண்டியது நம்ம பி எவ்வளோன்னு கொடுத்துருந்துச்சு கோணம் பி நூற்றி பத்து டிகிரி இல்லையா அப்போ இங்கே அறுபது கிடையாது நூற்றி பத்து நூற்றி பத்து டிகிரின்னு போட்டுக்க கோணம் பிக்கு சரி இப்போ முக்கிய படம் வரைவோம் அப்போ ஸ்கேல் எடுத்துக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு நாம் என்ன செய்யணும் ஏபி வரையணும் இல்லையா ஏபி எவ்வளோ ஆறு சென்டிமீட்டர் அப்போ ஜீரோவிலேருந்து ஆறு முடிய ஆறு சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு கோடு வரைஞ்சாச்சு அது நீ ஏபி அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கோ எப்போவுமே உதவி படம் பார்த்து தான் முக்கிய படம் வரையணும் ஏபி ஆறு சென்டிமீட்டர் அப்புறம் கோணம் பி நூற்றி பத்து டிகிரி வரையணும் இல்லையா அப்போ நீ பாகை மானியை எடுத்து சென்டரை பியில் வைக்கணும் இப்போ ஏபி என்ற போட்டின் மீது வைக்கணும் இல்லையா பாகை மானியின் அடிக்கோடு ஏபியோட ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று கரெக்டாக உட்காரணும் இப்போ பாகை மானியோட சென்டர்லேருந்து ஏபி என்ற கோடு எந்த பக்கம் நீட்டிகிட்டு இருக்கு இடது பக்கம் நீட்டிகிட்டு இருக்கு அப்போ இடது பக்கம் உள்ள ஜீரோவை எடுத்துக்கிட்டு அந்த வழியாக நூற்றி பத்து இப்படியே வந்தேன்னா இங்கே வருது இல்லையா நூற்றி பத்து இங்கே குறிக்கணும் நூற்றி பத்து சரி அப்போ நூற்றி பத்து ஒரு கோடு போட்டு குறிச்சுக்க சரி இப்போ ஒரு நேர்கோடு போட்டு பியிலேருந்து சேர்த்துரு எவ்வளோ தூரம் ஆனால் நம்ம நீட்டிக்கலாம் சேர்த்தாச்சு இது நீட்டிக்கிட்டே போகலான்றதுக்கு ஒரு அம்பு குறி போட்டுக்க கோணம் பி நூற்றி பத்து டிகிரி அப்படின்னு குறிச்சுக்க அப்புறம் பிசி என்ற கோட்டின் மேலே தான் இந்த சி இருக்குது இல்லையா அதாவது நூற்றி பத்து டிகிரி கோடு இருக்கு இல்லையா அது மேலே தான் இந்த சி இருக்குது பிசி எவ்வளோ அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அப்போ நம்ம காம்பஸில் வந்து அஞ்சு சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கரணும் ஜீரோலேருந்து அஞ்சு முடிய எடுத்துக்கிட்டாச்சு இப்போ பியில் ஊசியை வச்சுக்கிட்டு இந்த நூற்றி பத்து டிகிரி கோடு மேலேயே ஒரு வில்லு வரைஞ்சிரு அப்போ இந்த நூற்றி பத்து டிகிரி கோடும் அந்த வில்லும் வெட்டி கொள்ளும் புள்ளி தான் இப்போ சி இல்லையா பிசி எவ்வளோ அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஸ்கேலை எடுத்துக்கிட்டு 
ஏசிய சேர்த்து விட்டு சேர்த்தாச்சு இப்போ முக்கோணம் ஏபிசி வரைஞ்சாச்சு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும் குத்துக்கோடு வரையணும் இப்போ உச்சிப்புள்ளி பியிலருந்து ஏசி என்ற பக்கத்துக்கு நாம் குத்துக்கோடு வரைய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அப்போ என்ன பண்ணணும் காம்பஸை பியில் வச்சுக்கிட்டு இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக பிசி ஏசியை தொடரா மாதிரி காம்பஸை வச்சுக்கிட்டு அதை விட கொஞ்சம் பெருசாக அளவு எடுத்துக்கணும் ஏசி என்ற கோட்டை ஸ்ட்ரைட்டாக தாண்டணும் பியிலேருந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு டிகிரினா இப்படி தானே வரும் இங்கே தொண்ணூறு டிகிரி அப்போ அதுக்கு மேலே காம்பஸை வச்சுக்கிட்டு அதை விட கொஞ்சம் அளவு பெருசாக எடுத்துக்கரணும் காம்பஸு பாரு எவ்வளோ கேப் இருக்கா நீ ஸ்ட்ரைட்டாக கூட வச்சுக்கரலாம் காம்பஸை ஸ்ட்ரைட்டாக இப்படி வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் பெருசாக பிசி ஏசியை தொட்டிருக்கு அதை விட கொஞ்சம் பெருசாக காம்பஸில் அளவு எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே ஒரு வில்லு வரைஞ்சிரு பெருசாக வரைஞ்சாச்சு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும் காம்பஸில் ஏதாவது ஒரு சின்ன அளவை எடுத்துக்கிட்டு இந்த வில்லுகள் வெற்ற புள்ளியில் வச்சு ரெண்டு வில்லை வெட்டிரு அதே மாதிரி அடுத்து வெற்ற புள்ளி இந்த புள்ளியில் வச்சுக்கிட்டு முந்தின வெட்ட வெட்டிரு சரி வெட்டியாச்சு அடுத்து என்ன செய்யணும் இங்கே ஒரு புள்ளி இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்கு இல்லையா பியிலேருந்து இந்த புள்ளிக்கு வழியாக ஒரு கோடு போட்டுட்டா அதுதானே இப்போ குத்துக்கோடு சரி பியிலேருந்து இந்த ரெண்டு வெட்டுக்கள் வெட்டுனால கிடச்சிருக்கிற புள்ளி வழியாக ஒரு நேர்கோடு வரைஞ்சிரு அது எவ்வளோ தூரம் ஆனால் நம்ம நீட்டிக்கலாம் நம்ம இஷ்டந்தையா சரி இப்போ அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு டிகிரி ஏற்பட்டிருக்கும் அடுத்ததாக நாம் உச்சிப்புள்ளி சியிலேருந்து ஏபிக்கு ஒரு குத்துக்கோடு வரைவோம் இது விரிகோணம் முக்கோணமாக இருக்குது அப்போ ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இல்லையா விரிகோண முக்கோணத்துக்கு என்ன பண்ணணும் உச்சிப்புள்ளி சியிலேருந்து ஏபிக்கு முக்கோணத்துக்கு உள்ளேயே வர்ற மாதிரி நம்மளால் குத்துக்கோடு வரைய முடியாது அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் ஏபி என்ற பக்கத்தை நீட்டி விடணும்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்போ ஸ்கேலை வச்சு ஏபி என்ற பக்கத்தை நாம் நீட்டி விட்டுடணும் இப்படி நல்லா எவ்வளோ தூரம் வேணால் நம்ம நீட்டிக்கலாம் ஒரு அம்புக்குறி வரைஞ்சிரு ஏன்னா எவ்வளோ தூரம் வேணால் நீட்டிக்கலாம் இப்போ சியிலேருந்து ஏபிக்கு குத்துக்கோடு வரைஞ்சோம்னா இந்த ஆறு சென்டிமீட்டர் இருக்கு இல்லையா ஏபி ஆறு சென்டிமீட்டர்னு இருக்கு இல்லையா இந்த ஆறு சென்டிமீட்டருக்குள்ளே வராது இந்த குத்துக்கோடு ஏன்னா இந்த ஆறு சென்டிமீட்டருக்கு வெளியே தானே பாரு பியிலேருந்து நேராக கோடு வரைஞ்சா கூட இங்கே தானே வருது இந்த ஆறு சென்டிமீட்டருக்கு வெளியே தான் சி இருக்குது அப்போ குத்துக்கோடு இப்படி வெளியே தான் வரும் சரி இப்போ வழக்கம் போல் என்ன செய்யணும் சியிலேருந்து ஏபிக்கு குத்துக்கோடு வரைய காம்பஸோட ஊசியை எடுத்துக்கிட்டு நாம் சீல வைக்கணும் இல்லையா சீல வச்சதுக்கப்புறம் 
நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நேராக இருக்குது தோராயமாக நேராக வச்சுக்கிட்டு அதை விட கொஞ்சம் பெருசாக அளவு எடுத்துக்கிறணும் எடுத்துக்கிட்டு நீளமாக ஒரு வெட்டு வெட்டிடணும் இல்லையா சரி இப்போ இந்த ரெண்டு வெட்டுகளும் ஏபியோட தொடர புள்ளியில் வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு புள்ளிகளில் தொடுது ஒன்று இந்த புள்ளி இன்னொன்று இந்த புள்ளி இந்த ரெண்டு புள்ளிகளையும் காம்பஸை வச்சுக்கிட்டு இங்கேருந்து ஒரு வெட்டு இப்படி இங்கேருந்து ஒரு வெட்டு இப்படி இந்த ரெண்டும் சேரும் இடம்லேருந்து சீலேருந்து சேர்த்தோம்னா அது குத்துக்கோடாயிரும் சரி அப்போ மொத புள்ளியில் நாம் இப்போ அளவு மாற்றிக்கலாம் காம்பஸில் கொஞ்சம் சிறிய அளவு கூட நாம் எடுத்துக்கிட்டு ஏபியை மொத அந்த வில்லு வெட்டுற புள்ளியிலேருந்து ஒரு வில்லு வெட்டிட்டோம் அதே அளவு மாற்றாமல் மாற்றக்கூடாது அளவு அளவு மாற்றினா குத்துக்கோடு வராது இப்போ முந்தின வெட்டா வெட்டிரு சரி இப்போ சீலேருந்து இந்த புள்ளிக்கு இந்த ரெண்டு வெட்டுகளால் கிடச்ச புள்ளிக்கு ஒரு நேர்கோடு வரைஞ்சிரு ஸ்கேலை வச்சு நீ சேர்த்து விட்டுரு சீலேருந்து இது எவ்வளோ தூரம் வேணால் நம்ம நீட்டிக்கலாம் சரி இப்போ இங்கே தொண்ணூறு டிகிரி ஏற்படும் இப்போ இது ஒரு குத்துக்கோடு இதை கூட நீ டின்னு வச்சுக்கோ இங்கே இங்கே இன்னு வச்சுக்கோ அப்போ பிடி ஒரு குத்துக்கோடு சி இன்னொரு குத்துக்கோடு இந்த ரெண்டு குத்துக்கோடுகளும் சேரும் புள்ளி தான் குத்துக்கோட்டு மையம் ஹெச் இப்போ ரெண்டு குத்துக்கோடுகள் சேர்ந்துருக்கா அப்படின்னா பாரு இந்த குத்துக்கோடு இப்படி இருக்குது இந்த குத்துக்கோடு இப்படி இருக்குது ரெண்டும் எங்கே சேருது சேரவே இல்லை இப்போ ஒரு வேளை இந்த குத்துக்கோடை நான் இப்படி நீட்டி விட்டேன்னு வச்சுக்கோ இங்கே சேர்ந்துருதா அப்போ இந்த ரெண்டு குத்துக்கோடுகள் சேடும் புள்ளி இங்கே தான் ஹெச் இல்லையா அப்போ முக்கோணத்துக்கு வெளியே கிடைக்குதா குத்துக்கோட்டு மையம் ஹெச் அதைத்தான் நம்ம முதவே குறிப்பில் பார்த்தோம் விரிகோண முக்கோணத்துக்கு முக்கோணத்துக்கு வெளியே தான் குத்துக்கோட்டு மையம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் விரிகோண முக்கோணம்னு ஏன் சொல்கிறோம் இந்த இந்த கோணம் பாரு நூற்றி பத்து டிகிரி அப்படின்றது விரிகோணம் தானே தொண்ணூறு டிகிரியை விட ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஒரு முக்கோணத்தில் ஏதேனும் ஒரு கோணம் விரிகோணமாக இருந்தால் அது விரிகோண முக்கோணம் அப்போ பி என்ற கோணம் விரிகோணமாக இருக்குது எனவே இது ஒரு விரிகோண முக்கோணம் விரிகோண முக்கோணத்திற்கு முக்கோணத்திற்கு வெளியே தான் குத்துக்கோட்டு மையம் கிடைக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ண வேண்டி இருக்குன்னா இந்த பீடியோட நீச்சி தேவைப்படுது பின்னோக்கி நாம் நீட்ட வேண்டி இருக்கு இல்லையா அப்போ நாம் இந்த போட நீட்டணும் ஸ்கேலை வச்சு கூட நாம் நீட்டிடலாம் சரி இப்போ நாம் இந்த பிடி என்ற குத்துக்கோட்டை பின்னோக்கி நீட்டி விட்டுற வேண்டியது நீட்டி விட்டா இப்போ இது எந்த இடத்துல சேருது குத்துக்கோடுகள் ரெண்டுமே இந்த இடத்துல சேருது இல்லையா அப்போ இதுதான் என்னது குத்துக்கோட்டு மையம் ஹெச் நீ கரெக்டாக பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிடு சரி இப்போ ஈஸியாக தானே இருக்கு இப்போ ஒன்று கரெக்டாக புரிஞ்சிருச்சு என்னது விரிகோண முக்கோணத்துக்கு குத்துக்கோட்டு மையம் முக்கோணத்திற்கு வெளியே கிடைக்கிது
புரிஞ்சிச்சா இதையெல்லாம் நீ அப்படியே ஜாமெட்ரி நோட்டில் வரைஞ்சிடணும் சரி இப்போ நம்ம புத்தகத்தில் அடுத்த என்ன கணக்கு இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் முக்கோணத்தின் சுற்றுவட்டம் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துட்டேன் பக்கங்களின் மைய குத்து கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி தான் முக்கோணத்தின் சுற்றுவட்ட மையம் பக்கங்களின் இரு சமவெட்டி சந்திக்கும் புள்ளி முக்கோணத்தின் சுற்றுவட்ட மையம் அடுத்து உள்வட்ட மையம் எப்படி வரைகிறது அப்படின்றத நாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒரு முக்கோணத்தின் உள்வட்டம் வரைதல் உள்வட்ட மையம் கண்டுபிடிச்சா தான் உள்வட்டம் வரைய முடியும் நம்மளால் அப்போ உள்வட்ட மையத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு கோண இரு சமவெட்டிகள் சந்திக்கும் புள்ளி தான் உள்வட்ட மையம் பக்க இரு சமவெட்டிகள் சந்திக்கும் புள்ளி சுற்றுவட்ட மையம் கோண இரு சமவெட்டிகள் சந்திக்கும் புள்ளி உள்வட்ட மையம் இப்போ முக்கோணத்துக்கு மூன்று கோணங்கள் இருக்கும் இல்லையா ஒரு முக்கோணம் வரைஞ்சிக்க ஏபிசி அப்படின்னு போட்டுக்கோமே இப்போ மூன்று கோணங்கள் இருக்குது இல்லையா இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு இந்த கோணம் ஒரு அறுபது டிகிரின்னு வச்சுக்கவே இது ஒரு நாற்பது டிகிரின்னு வச்சுக்கவே அப்போ இது எவ்வளோ இருக்கும் சி கோணம் சி எவ்வளோ இருக்கும் எண்பது டிகிரியாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா மூணு கோணங்களையும் கூட்டினா எப்போவுமே நூற்றி எண்பது அப்படின்னு தான் நான் வரணும் அப்போ அறுபது ப்ளஸ் நாற்பது நூறு நூறு ப்ளஸ் எண்பது நூற்றி எண்பது சரி இப்போ கோண இரு சமவெட்டினா என்ன இப்போ ஏ என்ற கோணத்துக்கு கோண இரு சமவெட்டி வரையணும்னா கோணத்தை இரு சமமாக வெட்டுற கோடு தான் கோண இரு சமவெட்டி கோணம் ஏவை இரு சம கோணங்களாக வெட்டுற கோடு தான் கோண இரு சமவெட்டி கோணத்தை இரு சமமாக வெட்டுற கோடு கோண இரு சமவெட்டி அப்போ கோணம் ஏவை இரு சமமாக வெட்டுற கோடு கோணம் ஏயின் இரு சமவெட்டி அப்போ என்ன பண்ணணும் கோணம் ஏவை இரு சமமாக வெட்டுற கோடு போராயமாக இப்படி வெட்டுதுன்னு வச்சுக்கவே இப்போ இந்த கோடு என்ன பண்ணும்னா இந்த கோணத்தை முப்பது டிகிரி முப்பது டிகிரி அப்படின்னு சமமாக பிரித்து விட்டுரும் இது எவ்வளோ இருக்கும் முப்பது டிகிரி இருக்கும் இதுவும் முப்பது டிகிரி இருக்கும் அப்போ கோணம் ஏவை இரு சமமாக வெட்டின கோடு இந்த ஏடி அப்படின்ற கோடு அப்போ ஏடி என்ற கோடு கோணம் ஏயின் இரு சம வெட்டி அதே மாதிரி கோணம் பிக்கு நாம் இரு சம வெட்டி வரையலாம் அதே மாதிரி கோணம் சிக்கு இரு சம வெட்டி வரைஞ்சோம்னா மூன்று இரு சம வெட்டிகளும் ஒரே புள்ளி வழியாக போகும் இந்த புள்ளி தான் உள்வட்ட மையம் ஐ ஐ என்ற எழுத்தால் குறிப்பிடணும் இந்த பிஇன்னு வச்சுக்கோ பிஇ கோணம் பியின் இரு சம வெட்டி அப்போ பிஇ என்ற கோடு என்ன பண்ணும் கோணம் பியை இரு சமமாக இருபது டிகிரி இருபது டிகிரின்னு வெட்டிடும் புரிஞ்சிச்சா அதே மாதிரி சிஎஃப் 
கோணம் இருசம வெட்டின்னு வச்சுக்கோமே அப்போ சி எஃப் என்ன பண்ணோம் கோணம் சியை எண்பது டிகிரின்னு இருக்கு இல்லையா அதை நாற்பது நாற்பதுன்னு இரு சமமாக வெட்டிடும் இந்த கோண இரு சமவெட்டிகள் எல்லாம் ஒரு புள்ளி வழியாக போகும் அந்த புள்ளி தான் உள்வட்ட மையம் ஐ அப்போ உள்வட்ட மையம்னு ஏன் சொல்கிறோம்னா இதை மையமாக வச்சுக்கிட்டு ஒரு வட்டம் வரைஞ்சோம்னா அதாவது இந்த ஐயில் காம்பஸோட ஊசியை வச்சுக்கிட்டு செங்குத்தான தூரம் ஐயிலருந்து இந்த தூரத்தை காம்பஸில் எடுத்துக்கிட்டு இந்த தூரம் காம்பஸில் எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே ஒரு வட்டம் வரைஞ்சோம்னா அது கரெக்டாக முக்கோணத்துக்கு உள்ளே இப்படி அமையும் அதனால தான் இதை உள்வட்டம்னு சொல்லணும் இந்த ஐயை மையமாக வச்சுக்கிட்டு இந்த உள்வட்டம் வரைகிறனால ஐயை என்னென்னு சொல்லணும் உள்வட்ட மையம் அப்படின்னு சொல்லணும் புரிஞ்சிச்சா இப்போ இது ஒரு ரஃப்பாக நம்ம வரைவோம் கரெக்டாக உள்ளே வராது ஏன்னா நம்ம கோண இருசம வெட்டியெல்லாம் கையால் தான் வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா ஐயில் ஊசியை வச்சுக்கிட்டு இப்படியே ஒரு வட்டம் வரைஞ்சோம்னா இப்படி உள்வட்ட மையம் இந்த உள்வட்ட மையம் என்ன பண்ணும்னா இந்த மூணு பக்கத்தையும் கரெக்டாக தொடணும் இப்போ நாம் இந்த பிசி என்ற பக்கத்தை மட்டும்தானே தொட்டிருக்கு இந்த வட்டம் இங்கே ஏசியையும் தொடணும் ஏபியையும் தொடணும் இங்கே இப்போ நம்ம வரைஞ்ச வட்டம் ரஃப்பாக வரைஞ்சோம் இந்த போன இருசமை வெட்டியெல்லாம் கரெக்டாக வரையில் சும்மா கையால் வரைஞ்சி விட்டனால இந்த உள்வட்டம் பக்கம் ஏசியையும் பக்கம் ஏபியையும் தொடலை ஆனால் தொடணும் வெட்டிக்கிட்டு வெளியவும் போகக்கூடாது அதாவது ஒவ்வொரு வட்டம் வரைஞ்சா என்ன ஆகுது பாரு ரெண்டாவதா நம்ம ஒரு உள்வட்டம் வரைஞ்சோம் அது என்ன ஆயிடுச்சு பிசி என்ற பக்கத்தை ரெண்டு புள்ளியில் வெட்டிக்குது இல்லையா இந்த புள்ளியிலையும் இந்த புள்ளியிலையும் வெட்டுது இது மாதிரி வெட்டவும் கூடாது மொதல் வரைஞ்சப்போ ரெண்டு பக்கங்களை தொடலை ஏபியையும் ஏசியையும் இந்த வட்டம் தொடலை உள்ள வட்டம் அப்படி தொடாமலும் இருக்கக்கூடாது இப்படி வெட்டிக்கவும் கூடாது கரெக்டாக உள்ள அமையணும் மூன்று பக்கத்தையும் கரெக்டாக தொடணும் அதை பார்த்தா நம்ம உள்வட்டம் மிக சரியாக வரைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்றது அர்த்தமாகிடும் புரிஞ்சிச்சா அப்போ உள்வட்டம்னா என்ன அப்படின்றது புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா உங்கள் புத்தகத்தில் உள்வட்டம்னா என்ன உள்வட்ட மையம்னா என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன்றதை பார்ப்போம் உள்வட்ட மையம் இன் சென்டர்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் அதனோட மொதல் எழுத்து ஐயை தான் உள்வட்ட மையத்தை குறிப்பிட நாம் பயன்படுத்துகிற எழுத்து ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோண இரு சமவெட்டிகள் சந்திக்கும் புள்ளியானது அதன் உள்வட்ட மையம் என அழைக்கப்படுகிறது அப்போ பாரு படத்தில் கூட ரெண்டு கோண இரு சமவெட்டி வரைஞ்சாலே போதும் உள்வட்டம் மையம் நமக்கு கிடச்சிரும் பாரு ஏஐ ஒரு கோண இரு சமவெட்டி கோணம் ஏவை இரு சமமாக வெட்டக்கூடு அதே மாதிரி பிஐ பி என்ற கோணத்தை இரு சமமாக வெட்டக்கூடு அந்த ரெண்டு கோடுகளும் ஐ என்ற புள்ளியில் வெட்டுகிறது அந்த ஐ தான் உள்வட்ட மையம் இப்போ ஐயிலருந்து ஏபிக்கு ஒரு செங்குத்து கோடு வரைஞ்சு செங்குத்து கோடு வரைஞ்சிருக்கானா ஐயிலருந்து ஏபிக்கு இங்கே தொண்ணூறு டிகிரி ஏற்படும் அப்போ ஐடியை தான் இப்போ நாம் ஆரமாக எடுத்துக்கிட்டு வட்டம் வரைஞ்சோம்னா அது கரெக்டாக முக்கோணத்துக்கு உள்ள அமையும் அதனவே இது உள்வட்டம் புரிஞ்சிச்சா இப்போ கோண இரு சமவெட்டி எப்படி வரைகிறது அப்படின்றத நாம் கணக்கு செய்யும்போது பார்த்துடலாம் இப்போ எடுத்துக்காட்டு நாலு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு பாரு ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு சென்டிமீட்டர் கோணம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு அறுபத்தஞ்சு டிகிரி ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏழு சென்டிமீட்டர் அளவுகள் உள்ள முக்கோணம் ஏபிசி வரைந்து அதன் உள்வட்டம் வரைக மேலும் உள் ஆரத்தை அளந்து எழுந்துக உள் ஆரம்ன்றது அதை நான் இதில் காமிச்சேன் இல்லையா ஐடியை தான் காம்பஸில் எடுத்துக்குவோம் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஐடியை தான் காம்பஸில் எடுத்துக்குவோம் அந்த ஐடி தான் எந்த அளவு காம்பஸில் எடுத்துக்கிறோமோ அதுதான் 
உள்வட்ட ஆரம் அப்போ ஐடி தான் உள்வட்ட ஆரம் அதை அளந்து எழுத சொல்லியிருக்கேன் இந்த கணக்கில் எடுத்துக்காட்டு நாலு புள்ளி ஒன்று அஞ்சில் சரி எப்போவுமே நாம் உதவி படம் ஃபஸ்ட்டு வரையணும் இல்லையா உதவி படத்தை நாம் எப்படி வரைய போகிறோம்னா முத ஒரு வட்டத்தை நாம் வரைஞ்சிக்க போகிறோம் ஒரு சின்ன ஆரம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு வட்டம் வரைஞ்சிரு வரைஞ்சாச்சு இப்போ இந்த வட்டத்தை தொடுமாறு மூன்று பக்கங்களும் இந்த வட்டத்தை தொடுமாறு ஒரு முக்கோணத்தை நாம் வரைய போகிறோம் சரி தொடுமாறு வரைஞ்சாச்சு இப்ப இதுக்கு ஏ பி சி முக்கோணம் வட்டத்தின் மையம் தான் உள் வட்ட மையம் ஐ முக்கோணத்துக்கு என்னென்ன அளவுகள் கொடுத்துருக்கான் ஏபி சிக்வல் டு ஆறு சென்டிமீட்டர் கோணம் பி அறுபத்தஞ்சி டிகிரி ஏசி சிக்வல் டு ஏழு சென்டிமீட்டர் ஏபி ஆறு சென்டிமீட்டர் எழுதிரு கோணம் பி அறுபத்தி அஞ்சு டிகிரி அப்புறம் ஏசி ஏழு சென்டிமீட்டர் அவ்வளோதான் உதவி படம் முடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்து நாம் முக்கிய படம் வரையணும் முக்கிய படம் வரைய ஃபஸ்ட்டு நாம் ஏபி ஆறு சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு கோடு வரைஞ்சிக்கிறணும் அப்போ ஜீரோவிலருந்து ஆறு முடிய ஆறு சென்டிமீட்டர் ஒரு கோடு வரைஞ்சாச்சு பேர் எழுதிடணும் ஏபி அளவு எழுதிடு ஆறு சென்டிமீட்டர் அடுத்து நாம் என்ன பண்ணணும் கோணம் பி அறுபத்தஞ்சி டிகிரி வரையணும் அப்போ பாகை மானியை எடுத்து பியில் வச்சுக்கிட்டு பாகை மாடியோட சென்டரை பியில் வச்சுக்கணும் ஏன்னா பியில் தான் கோணம் வரைய போகிறோம் அதே மாதிரி ஏபிக்கும் பிசிக்கும் இடையில தான் கோணம் அறுபத்தஞ்சி டிகிரி எனவே பாகை மானியை ஒன்று ஏபி கோட்டின் மீது வைக்கணும் அல்லது பிசி கோட்டின் மீது வைக்கணும் பிசி கோடு இன்னும் வரையவே இல்லை எனவே ஏபி கோட்டின் மீது தான் பாகை மானியை வைக்கணும் அப்போ சென்டர் பியில் இருக்குது ஏபி என்ற கோடு சென்டரில் இருந்து இடது பக்கம் நீட்டிக்கிட்டு இருக்கு எனவே இடது பக்கம் பாகை மாணிக்கில் இருக்கிற ஜீரோவை தான் எடுத்துக்கிட்டு அதன் வழியாக அறுபத்தஞ்சி டிகிரி எங்கே வருதுன்னு பார்த்து அங்கே தான் அறுபத்தஞ்சி டிகிரியை நாம் குறிக்கணும் அப்போ இப்போ அறுபத்தஞ்சி டிகிரி இங்கே குறிச்சிட வேண்டியதான் அறுபதுக்கும் எழுபதுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் அறுபத்தி அஞ்சு டிகிரி குறிச்சாச்சு இப்போ அடுத்ததான் நாம் என்ன செய்யணும் இந்த பியிலருந்து இந்த புள்ளி வச்சது வழியாக ஒரு நேர்கோடு வரைஞ்சிரு இதுதான் இப்போ அறுபத்தி அஞ்சு டிகிரியை குறிப்பிடும் கோடு இது எவ்வளோ தூரம் வேணால் நீட்டலாம் 
அதனால் நாம் ஒரு அம்பு குறி போட்டுடுறோம் கோணம் பி அறுபத்தஞ்சு டிகிரி அப்படின்னு எழுதிடு சரி அடுத்து ஏசி ஏழு சென்டிமீட்டர் இல்லையா அப்போ நாம் பாகை மாணியில் ஏழு சென்டிமீட்டர் ஒரு காம்பஸில் ஏழு சென்டிமீட்டர் நாம் எடுத்துக்கிறணும் ஸ்கேலை வச்சு ஜீரோலேருந்து ஏழு முடிய சரி இப்போ ஏசி ஏழு சென்டிமீட்டர் வரையணும்னா காம்பஸோட ஊசியை ஒன்று ஏல வைக்கணும் அல்லது சீல வைக்கணும் இப்போ சி இன்னும் நாம் கண்டுபிடிக்கல எனவே காம்பஸோட ஊசியை நாம் ஏல வைக்கணும் இந்த சின்றது இந்த அறுபத்தஞ்சு டிகிரி கோட்டின் மீதே இருக்குது இல்லையா எனவே நாம் என்ன பண்ணணும் இந்த அறுபத்தஞ்சு டிகிரி கோட்டின் மீது ஏல ஊசியை வச்சுக்கிட்டு அறுபத்தஞ்சு டிகிரி கோட்டின் மீது தான் இப்போ சியை வெட்டணும் புரிஞ்சிச்சா சரி இப்போ ஏல ஊசி வச்சுக்க ஊசியை வச்சுக்கிட்டு அறுபத்தஞ்சு டிகிரி கோட்டின் மீது ஒரு வெட்டு வெட்டிரு இந்த வெட்டின இடம் தான் இப்போ என்னது சி அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஏலருந்து சீக்கு நாம் ஒரு கோடு வரைஞ்சிடணும் வரைஞ்சாச்சா இப்போ இது எவ்வளோ ஏசி ஏழு சென்டிமீட்டர் எழுதிடு அடுத்து இப்போ தான் நாம் கோண இருசம வெட்டியை வரைய போகிறோம் இது புதுசு இல்லையா கோண இருசம வெட்டி வரைகிறது எப்படி அப்படின்னு இப்போ தான் நாம் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ ஏ என்ற கோணத்துக்கு கோண இருசம வெட்டி வரைய நாம் என்ன பண்ணணும்னா ஏ என்ற கோணம் எவ்வளோ அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய எந்த அவசியமும் இல்லை காம்பஸில் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஆரம் எடுத்துக்கிட்டு ஏல ஊசியை வச்சுக்கிட்டு ஏபியையும் ஏசியையும் வெட்டுற மாதிரி ஒரு வில்லு வரைஞ்சிரு வரைஞ்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த வில்லு ஏபியையும் ஏசியையும் இந்த புள்ளிகளில் வெட்டியிருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு புள்ளிகள்லையும் காம்பஸை வச்சு அதே ஆரம் மாற்றாமல் ரெண்டு வெட்டை வெட்டிட வேண்டியதான் ஒன்று ஒன்று வெட்டிக்கிற மாதிரி புரிஞ்சிச்சா இப்போ மொதல் ஏசியை வெட்டின இடத்துல ஊசியை வச்சுக்கிட்டு ஒரு வில்லு வெட்டு அப்புறம் அதே ஆர மாத்தாம ஏற்கனவே வில்ல வெட்டு பட்ட வில்ல வெட்டு மாறே இன்னொரு வட்டவில்ல வரைஞ்சிரு இப்போ அடுத்து இப்போ ஒரு புள்ளி கிடச்சிருச்சு இல்லையா இந்த ரெண்டு வில்லுகளும் வெட்டின இடம் ஒரு புள்ளி இந்த புள்ளி வழியாக ஏழருந்து ஒரு நேர்கோடாக வரைஞ்சிரு
வரைஞ்சாச்சு இப்போ இதுதான் கோணம் ஏயின் இரு சம வெட்டி புரிஞ்சிச்சா இதே மாதிரி கோணம் பிக்கும் நாம் இரு சம வெட்டி வரையணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் காம்பஸை எடுத்துக்கிட்டு அதே ஆரம் இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஆரம் தானே இப்போ பியில் ஊசியை வச்சுக்கிட்டு காம்பஸோட ஊசியை வச்சுக்கிட்டு அதே மாதிரி ஒரு வெட்டை வெட்டு இப்போ ஏபியையும் பிசியையும் வெட்டுற மாதிரி வில்லு வெட்டிடு அதுக்கப்புறம் அதே அளவு மாற்றாமல் பிசியை வெட்டுச்சு இல்லையா இந்த வில்லு ஒரு இடத்துல அந்த இடத்துல காம்பஸோட ஊசியை வச்சுக்கிட்டு ஒரு வில்லு வெட்டிடு அதே அளவு மாற்றாமல் அந்த வில்லு ஏபியை வெட்டின இடத்துல ஊசியை வச்சுக்கிட்டு முந்தின வெட்ட வெட்டிரு இதனால் இப்போ நமக்கு ஒரு புள்ளி கிடச்சிருச்சு இல்லையா அப்போ பியிலேருந்து அந்த புள்ளி வழியாக ஒரு நேர்கோடு வரைஞ்சிரு வரைஞ்சாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு நேர்கோடுகளும் எவ்வளோ வேணால் நீட்டிக்கிட்டே போகலாம் அதனால் அதுக்கு அம்பு குறி போட்டுட்டோம் இந்த கோண இரு சமவெட்டிகள் ரெண்டு கிடச்சிருச்சு இந்த ரெண்டு கோண இரு சமவெட்டிகள் வெட்டி கொள்ளும் புள்ளி தான் உள்வட்ட மையம் ஐ புரிஞ்சிச்சா அப்போ ஐன்னு எழுதிரு இப்போ அடுத்ததாக நாம் உள்வட்ட மையம் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் உள்வட்டம் வரையணும் உள்வட்டம் வரைய ஆரம் எதுவாக எடுத்துக்க போகிறோம்னா ஐயிலிருந்து ஏபிக்கு உள்ள செங்குத்து தூரம் தான் ஆரம் அப்போ ஐயிலிருந்து நாம் ஏபிக்கு ஒரு செங்குத்து கோடு வரையணும் இப்போ ஒரு புள்ளியிலேருந்து ஒரு பக்கத்துக்கு எப்படி செங்குத்து கோடு வரைகிறது அப்படின்றது ஏற்கனவே போன கணக்கில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நான் அதே மாதிரி இப்போ ஐ என்றது உச்சின்னு வச்சுக்கோவேன் ஏபின்றது பக்கம்னு வச்சுக்கோவேன் இந்த ஐ என்ற உச்சி புள்ளியிலேருந்து ஏபி என்ற பக்கத்திற்கு ஒரு குத்துக்கோடு வரையணும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் ஐயில் காம்பஸோட ஊசியை வச்சுக்கிறணும் ஐயில் காம்பஸோட ஊசியை வச்சுக்கிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக ஏபி முடியை இழுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஏபி முடியை இழுத்தா போதும் அதை விட கொஞ்சம் பெருசாக ஒரு ஆரத்தை நாம் காம்பஸில் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ ஒரு வில்லு வரையணும் ஏபியை ரெண்டு இடத்துல வெட்டுற மாதிரி அந்த வில்லை வரைஞ்சிடணும் வரைஞ்சிட்டு அடுத்து என்ன செய்யணும் இந்த ஏபியை ரெண்டு இடத்துல வில்லு வெட்டுச்சு இல்லையா அந்த ரெண்டு புள்ளிகளில் இருந்தும் ஏதாவது ஒரு ஆரம் எடுத்துக்கிறலாம் நாம் மாற்றாமல் கூட வச்சுக்கிறலாம் ஆரத்தை வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு புள்ளிலையும் வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு வில்லு வெட்ட வேண்டியது சரி வேட்டியாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு வில்லும் வெட்டின இடத்துக்கு ஒரு புள்ளி கிடச்சிருச்சு இல்லையா ஐயிலேருந்து இந்த புள்ளி வழியாக ஒரு நேர்கோடு வரைஞ்சோம்னா இது ஏபிக்கு செங்குத்தாக ஐ வழியாக போகிற செங்குத்து கோடு ஆயிரும் இல்லையா சரி இப்போ அப்போ ஐ வழியாக ஐயிலேருந்து இந்த புள்ளி வழியாக ஒரு செங்குத்து கோடு வரைஞ்சிரு இந்த இடத்த நாம் டின்னு குறிச்சுக்குவோம் ஏபியை இந்த செங்குத்து கோடு வெட்டுற புள்ளி டி இது எவ்வளோ இருக்கும் இப்போ தொண்ணூறு டிகிரி இருக்கும் ஐடிக்கும் ஏபிக்கும் இடைப்பட்ட போன அளவு தொண்ணூறு டிகிரி இருக்கும் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா உள்வட்டம் வரைய போகிறோம் உள்வட்டம் வரைகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஐய மையமாகவும் ஐடியை ஆரமாகவும் கொண்டு 
உள்வட்டம் வரையணும் அப்போ ஐயில் நாம் ஊசியை வச்சுக்கிறணும் இல்லையா பென்சில் முனைய டி முடிய இழுத்துக்க இழுத்துக்கிட்டு அப்படியே ஒரு வட்டம் வரைஞ்சிரு இதுதான் உள்வட்டம் இப்போ இந்த உள்வட்டம் என்ன பண்ணியிருக்கு பாரு கரெக்டாக ஏபி பிசி ஏசியை கரெக்டாக தொட்டிருக்கா மூணு பக்கமும் இப்போ இதை வந்து நான் பிசியா தொட்டிருக்கு இல்லையா வட்டம் அந்த இடத்த நான் இ அப்படின்னு வச்சுக்க போகிறேன் அதே மாதிரி இந்த வட்டம் ஏசியை தொட்டிருக்க இடத்த எஃப்னு வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ ஐடினாலும் சரி ஐஇனாலும் சரி ஐஎஃப்னாலும் சரி எல்லாமே இந்த உள்வட்டத்தோட ஆரம்பியா புரிஞ்சிச்சா இப்போ இந்த உள்வட்ட ஆரம் எவ்வளோ அப்படின்னு அளந்து எழுத சொல்லியிருக்கேன் உள்வட்ட ஆரம்பது ஐடின்ற இந்த தொலைவு தானே அப்போ ஸ்கேலில் இது எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு அளந்து எழுதிடணும் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துருவோமா எவ்வளோ இருக்குது பாரு ஒன்று புள்ளி ஒன்பது சென்டிமீட்டர் இருக்கா அப்போ அதை எழுதிட வேண்டியதான் ஒன்று புள்ளி ஒன்பது சென்டிமீட்டர் படத்தில் சின்னதாக எழுதிடு நீ கீழே கூட எழுதிடலாம் உள்ளாரம் அல்லது உள் வட்ட ஆரம்னு கூட எழுதலாம் ரெண்டு ஒன்று தான் ஈக்குவல் டு ஒன்று புள்ளி ஒன்பது சென்டிமீட்டர் அவ்வளோதான் படம் ஈஸியாக தானே இருக்கு சரி இப்போ நீ ஜாமெட்ரி நோட்டில் கணக்கு வலது பக்கம் மேலே எழுதிட்டு ரைட் சைட் டாப் கார்னரில் வலது பக்கம் டாப்பில் உதவி படம் வரைஞ்சிட்டு முக்கிய படம் சென்டரில் வரைஞ்சிட வேண்டியது நான் வரைஞ்ச மாதிரி அப்படியே வரைஞ்சிரு புக்கில் உள்ள மாதிரி வரைய வேண்டாம் சரி இப்போ அடுத்து நாம் கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டில் என்னென்ன எழுதணும் ஹோம் ஒர்க் நோட்டில் என்னென்ன எழுதணும் ரெண்டு நோட்டும் ஒன்று தான் ஜாமெட்ரிக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் நான் நடத்தினதெல்லாம் எழுதிடு அதுக்கப்புறம் ஹோம் ஒர்க் கொடுப்பேன் அதை எழுதிடு நாம் ஆரம்பித்தது குத்துக்கோட்டு மையம் வரைதல் இல்லையா இங்கேருந்து அப்போ இது முடிய இந்த படத்தோட ஃபஸ்ட்டு எழுதிடணும் அதுக்கப்புறம் குறிப்பு குறிப்பு இங்கேருந்து இது முடிய நீ படம் எல்லாம் கூட வரைய தேவையில்லை போன இடவை சொன்ன மாதிரி ஒரு குறுங்கோண முக்கோணத்திற்கு குத்துக்கோட்டு மையம் முக்கோணத்தின் உள்ளே அமையும் விரிகோண முக்கோணத்திற்கு குத்துக்கோட்டு மையம் முக்கோணத்திற்கு வெளியே அமையும் செங்கோண முக்கோணத்திற்கு குத்துக்கோட்டு மையம் செங்கோணத்தின் உச்சிப்புள்ளியாக அமையும் அப்படின்னு எழுதினாலே போதும் குறிப்பு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த எடுத்துக்காட்டு நாலு புள்ளி ஒன்று மூணு செஞ்சிடுறேன் நான் சொல்லிக் கொடுத்தாப்பில் செஞ்சிரு இந்த படம் அப்போ தேவையில்லை உதவி படமும் முக்கிய படமும் இருந்தால் போதுமானது அடுத்து நாம் பயிற்சி கணக்கு ஒன்று செஞ்சோம் இல்லையா ஏழாவது கணக்கு இது செஞ்சிடு அடுத்து அடுத்து ஹோம்ஒர்க்காக ஒரு கணக்கு செஞ்சிரு ஆறாவது கணக்கு ஹோம்ஒர்க்காக செஞ்சிரு 
சாபக்கம் முக்கோணம்னா எல்லா பக்கங்களும் சமம் எல்லா பக்கமும் ஆறு புள்ளி அஞ்சு ஆறு புள்ளி அஞ்சு ஆறு புள்ளி அஞ்சுன்னு எடுத்துக்கிற வேண்டியது என்னடா ஓரளவு தான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்காத ஏன்னா இங்கே சமபக்க முக்கோணம்னு சொல்லிட்டான்ல அப்போ எல்லா பக்க அளவுகளும் சமம் அப்போ எல்லா பக்க அளவும் ஆறு புள்ளி அஞ்சு தான் முக்கோணத்துக்கு பேர் கொடுக்கல ஓபிசி ஏபிசியா பிக்யூஆரான்னு கொடுக்கலாம் அப்போ நீயா ஏபிசின்னு வச்சுக்கிற வேண்டியது தான் புரிஞ்சா அடுத்து சுற்றுவட்ட மையம் போன கிளாஸ்லேயே சொல்லி கொடுத்தாச்சு அடுத்து இப்போ உள்வட்டம் வரைதல் இல்லையா ஒரு முக்கோணத்துக்கு உள்வட்டம் வரைதல் அப்படின்னு இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிரு இங்கேருந்து இது முடிய எழுதிரு இந்த படம் வரைஞ்சிரு அதுக்கப்புறம் குறிப்பு இருக்கும் ஒன்று இந்த இங்கே இருக்கு பாரு இந்த குறிப்பை எழுதிரு அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்காட்டு கணக்கு இந்த எடுத்துக்காட்டு நாலு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு நான் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி வரைஞ்சிரு அது உதவி படம் அதுக்கப்புறம் இந்த படமெல்லாம் வராது இந்த படமும் இல்லை இந்த படம் வரையணும் இந்த படம் நான் சொல்லி கொடுத்தாப்பில் வரைஞ்சிரு புக்கை பார்த்து வரைய வேண்டாம் இந்த படம் வரையணும் புரிஞ்சிச்சா அடுத்து ஹோம்ஒர்க் ஹோம்ஒர்க்கு எட்டாம் கணக்கு வரைஞ்சிரு மாணவர்களை செய்முறை வடிவியல் இந்த வகுப்புடன் நிறைவு பெற்றது மீண்டும் புதிய பாடத்துடன் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் நன்றி மாணவர்களே